El país de Chile superará a Haití en crecimiento negativo durante el 2023. Esto implica que será el país más afectado de América en cuanto a la economía, con una superinflación, y todo el costo de la vida será sumamente alto. Lo que lleva a reflexionar que, sin duda, el desgobierno de Boric es el peor gobierno actual del continente americano. Hola. Este es Franco, con un saludo para Montserrat Álvarez, una periodista que el año pasado me entrevistó con respecto a si ganaba Boric. Yo le dije que la economía se iba al tacho a la basura. Boric, si llega a ser presidente, va a llevar la economía chilena al tacho. Bueno, acaba de salir las estimaciones del Banco Mundial para Centroamérica hacia el sur. Solamente dos países, dos países tienen crecimiento negativo proyectado para el próximo año. Haití y Chile. Por eso le hemos dicho tantas veces que la teoría económica merluciana es un desastre. Y la teoría política merluciana es un desastre. Por favor, avísenle al ministro de Economía, que tiene muy habituado a sus amiguis, pero la economía se está yendo al tacho, y al ministro de Hacienda, que acá en Nueva York, en Estados Unidos, no le compraron ni una. Estoy preocupado por lo que viene a Chile. Espérate marzo muy complejo. Así que bueno, saludos Monza. Resumen, el dólar subió, la benzina subió, el riesgo país subió, la delincuencia subió, la inflación subió, la tasa de interés subió, para que no digan que todo subió, no hay cosas que bajaron, la construcción bajó, el IMASEC bajó, la libertad económica bajó y la competitividad sí, del país bajó. Y también bajó, René, esos bajó son los problemas la de la gente. Del Estado, mira. Esos son